আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমি অনেক ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করব তো সেই টপিকটা হলো কপি কেবল অথবা পুর কোয়ালিটি কেবল অর্থাৎ নকল কেবল বা খারাপ কোয়ালিটির কেবল যে আমরা ইলেকট্রিক তার বা কেবল ব্যবহার করি সেটা থেকে আমরা কি ধরনের কুফল হবে বা সেটার কুফল কি সেটা ব্যবহার করলে আমরা কি ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারি এই বিষয়টা নিয়ে আমরা যারা শিল্প প্রতিষ্ঠানে বা বিভিন্ন জায়গায় বৈদ্যুতিক কাজ করি আমরা দেখে থাকি এরকম পুরাতন হয়ে গেলে মিল ফ্যাক্টরি বা জাহাজের পুরাতন কেবলগুলা এরকম লটে কিনে নিয়ে যায় নিয়ে গিয়ে তারা এগুলোকে পরিষ্কার করে করে আবার নতুন করে অনেক সময় বাজারজাত করে অথবা এমন কিছু ফ্যাক্টরি আছে যেগুলোতে আপনার খারাপ কোয়ালিটির কেবলই তৈরি হয় তো আমরা কিভাবে চিনব যে কোনগুলো খারাপ কোয়ালিটির কেবল তো কিছু বিষয় আমরা একটু জেনে আসি চলেন যেমন খারাপ কোয়ালিটি কেবলগুলার কোম্পানির অর্থাৎ কোন কোম্পানিতে তৈরি হয়েছে বা ম্যানুফ্যাকচারের নাম বা ঠিকানা ঠিকভাবে লেখা থাকে না বা যদিও বা লেখা থাকে ওটা ক্লিয়ার না দেখা গেছে ওদের কোনো আসলে লাইসেন্স নাই বা সরকারি ওরা কোনো ইন্টারন্যাশনাল কোনো স্ট্যান্ডার্ড বা বাংলাদেশি স্ট্যান্ডার্ড ওরা মেনটেন করে না এই জন্য এরা ডিটেলস কিছু লিখতেও পারে না দেখা গেছে এটা দেখেও বোঝা যেতে পারে যে এটা খারাপ কোয়ালিটির কেবল তাছাড়া ওয়ারের সাইজ কত বা এটার স্ট্রাকচারটা কী দিয়ে তৈরি বা এটার ডায়াটা কত হ্যাঁ এটা কোন ধরনের স্ট্যান্ডার্ড মেনশন করছে এইসব জিনিস কিছুই তেমন থাকে না যদিও বা থাকে ভোলভাল দিয়ে থাকে দেখবেন যে যদি আপনি পরীক্ষা করতে চান ফিজিক্যালির সাথে এই ডাটাগুলোর কোনো মিল নাই তো এইসব জিনিসগুলো দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে এটা মানে কপি কেবল বা নকল কেবল এছাড়াও এই যে দেখেন এটা একটা কেবল এই যে ভিতরের যে কন্ডাক্টরগুলো আছে বা কোডটা আছে এই কোডটার চতুর্পাশে দেখেন এই যে ইনসুলেশনটা পিবিসিটা এটা কিন্তু সমানভাবে আছে এটা তো একই অবস্থা কিন্তু দেখা গেছে এই যে খারাপ কোম্পানিগুলা যেগুলো ব্যানামি কোম্পানি তো ওই কোম্পানিগুলোতে দেখা গেছে তাদের মেশিনগুলো লো কোয়ালিটি সেজন্য হয়ে থাকে কি এই ইনসুলেশনটা সঠিকভাবে চতুর্দিকে দিতে পারে না কোনো দিকে ইনসুলেশন কম থাকে কোনো দিকে বেশি থাকে তাছাড়া এই ম্যাটেরিয়ালটা দেখা গেছে লো কোয়ালিটির ম্যাটেরিয়াল হয় দেখা গেছে কপারটা ভালো হয় না বা কপারের মধ্যে অন্যান্য জিনিসের মিশ্রণ থাকে ইত্যাদি তো এরকম হইলে কি ধরনের সমস্যা হইতে পারে যেমন আনব্যালেন্স ক্যাপাসিটেন্স বেড়ে যাবে হ্যাঁ তাছাড়া আপনার টেম্পারেচার অর্থাৎ ক্যাপাসিটেন্স যদি আনব্যালেন্স বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে তাপমাত্রাও বেড়ে যাবে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে কি হবে আপনার কেবলের ক্যাপাসিটি কমে যাবে অর্থাৎ কেবল তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যাবে অল্প লোডেই এবং এটার কারণে আগুন লাগতে পারে তারপরে আপনার এই যে কেবল ফল্টি হয়ে যেতে পারে কোনো জায়গায় ইনসুলেশন ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ যেদিকে ইনসুলেশন কম সেদিকে ইনসুলেশন ড্যামেজ হয়ে যাবে অন্যদিকে ঠিক থাকবে তো এই এইগুলার থেকে এই ধরনের অগ্নিপাত বা এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটতে পারে হ্যাঁ এই কেবলের দেখে গেছে কিছুদিন পরে এই ইনসুলেশনের এখানে ব্রেক হয়ে যেতে পারে যে দেখেন এখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন ইনসুলেশনগুলো ভেঙে ভেঙে গেছে তারপরে আপনার এটার কারণে আপনি বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে যে ব্যবহার করতেছে গ্রাহকের বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে এবং এই লিকেজের কারণে পাওয়ার ফেলে হইতে পারে কোথাও কোথাও অগ্নিসংযোগ ঘটে যেতে পারে বা একটা তারের সাথে একটা তারের এই যে এক সাইডে যে ইনসুলেশন কম সেই জন্য দেখা গেছে একটা তারের সাথে একটা তার লেখে এরকম মানে মেল্ট হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ আচ্ছা এছাড়া আরও কিছু কজ বলি যেমন এই যে কন্ডাক্টরের যে এরিয়াটা এটা অ্যালমোনিয়াম এটা কপার বা এটা অ্যালমোনিয়াম এই যে এটার যে সাইজ অর্থাৎ টোয়েন্টি ফাইভ আর এমের একটা কেবল দেখা গেছে যে ওই কেবলটাতে টোয়েন্টি ফাইভের জায়গায় হয়তো টোয়েন্টি থ্রি বা টোয়েন্টি ফোর দিল তো এটা একটা পঁচিশ আর এমের কেবল একশো পঁচিশ এমপিয়ার সিঙ্গেল কোর কেবল কারেন্ট নিয়ে থাকে তো দেখা গেলো ওইটা যদি সে পঁচিশ আর এম যদিও লেখা আছে অথচ এখানে দিয়ে দিছে মনে করেন তেইশ তাহলে এটা কি হবে কারেন্ট ক্যাপাসিটি কমে যাবে কেবল একশো পঁচিশ নেওয়ার আগেই দেখা গেছে গরম হয়ে যাবে ইত্যাদি এবং এখানে লোহা মিশ্রণ থাকতে পারে ইত্যাদি তো এগুলো যদি হয় তো সেক্ষেত্রে দেখেন কি ধরনের প্রবলেমগুলো হইতে পারে যেমন ধরেন আমরা জানি চিকন তারের রেজিস্টেন্স বেশি মোটা তারের রেজিস্টেন্স কম তো এখন যদি পঁচিশ আর এমের কথা বলে আপনাকে চব বাইশ তেইশ এরকম দিয়ে দেয় তাহলে তো ওইটার রেজিস্টেন্স বেড়ে যাবে রেজিস্টেন্স বেড়ে গেলে কি হবে ভোল্টেজ ড্রপ হয়ে যাবে ভোল্টেজ ড্রপ হয়ে গেলে তাপমাত্রাও তুলনামূলকভাবে বেড়ে যাবে কারেন্ট বেড়ে যাবে হ্যাঁ তো আলটিমেটলি কি হবে একটা ক্ষতির মুখে পড়বে না যেহেতু লোহা মিশ্রিত আছে লোহা কি হয় লোহা শক্ত এটা দেখা গেছে ভেঙে যাবে একসময় হ্যাঁ তো এই ধরনের প্রবলেমগুলো হইতে পারে তাছাড়া আরও দেখেন ইনসুলেশনের মধ্যে ফ্লাকচুয়েশন থাকতে পারে এই যে দেখেন এই ইনসুলেশনটা দেখেন কত সুন্দর একেবারে প্লেন সুন্দ
प्रपार हा एवं इन्सुलेशन जी मेटेरियल वो ठीक ना तो ये कारण फ्लाकचुएशन हे और ता छा जदि इन्सुलेशन एक जगह डाउन एक जगह ऊँचा नीचा थे तेल कैबल रेजिस्टेंस भी आने ठीक पाना तो कैबल रेजिस्टेंस जो ठीक ना पान तेल कैबल क्यों अनेकगुल समस्या है और कैबल रेजिस्टेंस मोटामोटी एक कोर थे एक कोर तो फेस टू फेस कैबल रेजिस्टेंस मिनिमाम अपनार टेन मेगा ओम्स हवा उचित मैक्सिमाम तो अनेक हो तो ये जो है से क्षेत्र में क्यों समस्यागुल देखें ये छवि देखते हैं जेहतु इन्सुलेशन एक जगह एक जगह डाउन आसे तेल वही जगार मध्य इन्सुलेशन कम आसे तो कम थे वही जगह दिए कि होते शर्ट सार्किट हार सम्भवना इन्सुलेशन जो गरम हो पतला इन्सुलेशन जो परमाण इन्सुलेशन थार कथा तरह कम आसे तो ये क्यों गरम हो जाए पशापाशी क्यों होते जो इटे शर्ट सार्किट होते तो कन्टिन्यूस कारण है ही ना हाँ एट मेल्ट हो जाते देखें इन्हें मेल्ट पशापाशी एक साथ मेल्ट हो गए ए सब कारण आपनी जी डिवाइस व्यवहार कर डिवाइस लाइफ मैं लंगारिटी कमे जाए देखा जाए अपना कैबले बार बार शर्ट सार्किट हुई अपनी एक इलेक्ट्रनिक्सर इलेक्ट्रिकल जो जिस व्यवहार कर जिनटा तो शर्ट सार्किटर एक इफेक्ट पड़ते तो ये कि अपना डिवाइसाओता नष्ट हो जाए तो मोटामोटी पू कपि कैबल यब कारणगुल्लो अपनारा देखें ये सब कारण कपि कैबल व्यवहार करा ठीक ना एक इंडस्ट्री जो एक शर्ट सार्किट है से शर्ट सार्किटर कारण कोटी कोटी टाइम लोकसान है तो से आनी दायित्व हे प्रपार कैबल यूज करा और नकल व डुप्लीकेट कैबल थे जान मानी दूर सकते तो जैक आज के चलें शेष करी तो शेष करार आगे आरोप जिनगूल के एक रिमाइंड करी पूरा जिनटा के क्यी आलोचना कर लम सब प्रथम जो आलोचना कर लम जो नकल कैबले मैनुफैक्चर नाम एड्रेस क्लियरलि थे ना एवं कैबल सैज कैबल स्ट्राक्चार इन मैंने को स्टैंडार्ड मेनटेन कर इत्यादि जिसगूल मेन्शन करा थे ना जदिव मेन्शन करा थे भूल अथवा क्लियर ना यकम कंडर नट इन सेंटर तर र मेटेरियल खूब ही दुरबल था हाँ कन् र मेटेरियल दुरबल तर सी एस एट सठीक नय अर्थात पचिस आरम कैबल जगह तेईस बस चौबीस ए रकम हो जाए छाड़ा कैबल आपनर कपार साथ आयरन मिक्सट्रन कर पसिबिलिटी थे एचड़ा कैबल इन्सुलेशन मध्य फ्लैक्चुएशन थे कैबल रिले अनेक समय जयन थे इन्सुलेशन रेजिस्टेंसों सठीक थे ना तो मोटामोटी नतून कैबल कनार समय ये सब जिनगूल के लक्ष्य रखब जो जिनगूल लक्ष्य रेखे कैबल कहीं आशा करी हमें ठकबना और जो हमारे भिडियो एकटूखानी अपन का आसे तो कष्ट सार्थक है तो आशा करी अपनारा भलो थकबें और हमारे भिडियो भलो लगले लाइक देवें और बंधु दूजने शेयर कर देवें तो आज के मत ये विदा नहीं अपना देखिए मेहदी एन सैंस हमें आज मामा सोएल मेहदी आल्ला हाफिज